வெல்கம் டு மல்லிகா பத்தினாஸ் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் நம்ம நாட்டில் சிக்கி அப்படின்னு சொன்னால் தான் ரொம்ப ப்ராப்ளம் நான் நம்ம சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் போட்டு உருண்டை பிடிப்போம் ஆனால் வடக்கில் வந்து சர்க்கரையை வந்து கேரம்லைஸ் பண்ணிவிட்டு நெய் சேர்த்துட்டு ஒரு உருண்டை போடுவாங்க இல்லைன்னா அதை சிக்கி மாதிரி போடுவாங்க இப்போ நான் அவங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது பொரி சிக்கி இது எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை இப்போ சொல்கிறேன் அரிசி பொரி ஐந்து கப் சர்க்கரை அரை கப் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அடி கனமான கல்கத்தா வானொலி ரொம்ப முக்கியம் நான்ஸ்டிக் வானொலி இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னாக்கா இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இது வந்து டீஸ்பூன்னாக்க நீங்கள் கிட்டத்தட்ட மூணு டீஸ்பூன் போடலாம் இந்த டேபிள் ஸ்பூனுங்கிறப்ப ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தலைத்தட்டி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி அளந்துக்கோங்க இப்போ இதோடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணுனாக்கா சர்க்கரை இந்த சர்க்கரை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம உடனே வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இந்த நெய் உருகி இந்த சர்க்கரையும் அதோடு சேர்ந்து ஒரு இளம் பொன் நிறமாக வரணும் தட் இஸ் ஒரு கோல்டன் கலர் அந்த அளவுக்கு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இப்படி பரவலாக போட்டுக்கோங்க சர்க்கரையை போட்டதுக்கப்புறம் உடனே கலந்து விட வேண்டாம் கொஞ்சம் லேசாக பரவலாக இருக்கணும் இப்போ இது உருகி நிறம் மரத்துக்குள்ளார இங்கே கொஞ்சம் இந்த ட்ரேயில் வந்து நெய் பூசி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிக்கி மாதிரி போடுறப்போ ஒரு பர்ஃபி ட்ரே எடுத்துக்கோங்க அதில் நெய் பூசிக்கலாம் நம்ம பண்ணுற பொரி உருண்டைக்கு இதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ வந்து இதை என்ன பண்ணோன்னாக்க ஹை ஃப்ளேமில் இருக்குது கொஞ்சமாக இதை இப்படி தள்ளி விடுறேன் அதாவது நெய் உருகி அந்த சர்க்கரை உருகி உருக ஆரம்பித்து அதை அப்படியே கோல்டன் கலராக மாறணும் ரொம்ப டார்க் கலராக போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கசந்துடும் சர்க்கரை அதனால் வந்து ரொம்ப கவனமாக பண்ண வேண்டியது இது மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எந்த கப்பில் அளக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் சர்க்கரையை அளக்கணும் நெய் வந்து நம்ம டேபிள் ஸ்பூனாக்க அந்த டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அளக்கணும் சர்க்கரை உருகணும் முழுவதுமாக அது ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரம் ஓவர் ப்ரௌன் ஆகக்கூடாது முழுதும் கரையணும் அதுவும் முக்கியம் இந்த மூணு பாயிண்ட்டு நம்ம கவனத்தில் வச்சுட்டா போதுமானது பொரியில் வந்து எந்த விதமாகவும் மண் மாதிரி எதுவும் இல்லையான்னு பார்த்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ரொம்ப சுலபமாக பண்ண முடியும் இது வந்து உருண்டை பிடிச்சி வைக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி பர்ஃபி ட்ரையில் போட்டு வைக்கலாம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அது இப்போ பாருங்கள் லேசாக நிறம் மாற ஆரம்பிக்கிறப்ப கொஞ்சமாக இதை இடத்த வந்து இப்படி மாற்றலாம் அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக அது உருக ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் மாறினாலும் உங்களுக்கு வந்து சரி வராது அதனால் வந்து அது உருகி அது ப்ரௌன் நிறம் ஆகிறதுக்கும் அந்த பாகு வரத்துக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம கவனமாக இருக்கணும் இதில் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது நிறம் மாற ஆரம்பிக்குது சர்க்கரையும் அந்த நெய்யும் சேர்ந்து முதல்ல அது உருகி கோல்டு கலரில் அப்படியே வரும் ஒரு தேன் மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் அந்த தேன் நிறத்தில் இருக்கிறப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம எப்போ ட டெம்பரேச்சரை குறைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேஸாக ப்ரௌன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுல இப்போ கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் லேஸாக எந்த பக்கம் ப்ரௌன் ஆகிருக்கோ இன்னொரு பக்கம் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க ரொம்ப கலக்கக்கூடாது ஸ்டர் ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது இது எந்த இடத்துல ஒரு ஒவ்வொரு தடவை ஒரு ஸ்டவ் வந்து ஒரு பக்கம் மட்டும் கோல்டு கலராக வரும் டார் சீக்கிரமாக செவந்துரும் இல்லையா அந்த மாதிரி எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ எல்லாம் உருகி பொன்னிறம் வர ஆரம்பிக்குது சர்க்கரை முழுசும் உருகணும் பாருங்கள் அதில் போட்டிருக்கிற நெய்யும் நல்லா கரைஞ்சி வெளியில் வந்துடுச்சு சர்க்கரை உருகினது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டன் ப்ரௌனாக இருக்கணும் அதே நேரம் அது தேன் மாதிரி வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் இது இன்னும் கொஞ்சம் உருகணும் இந்த ஸ்டேஜில் கலந்து விடலாம் ஃபஸ்ட்டு கலந்து விடக்கூடாதுங்க பாருங்கள் நல்ல மனம் வருது நல்ல ஒரு அடர்ந்த பொன்னிறம் வருது நல்ல சர்க்கரை முழுவதுமே உருகிடுச்சு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பதம் வரணும் பாருங்கள் கொஞ்சம் டார்க் கலர் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பொரியை சேர்த்துட்டு அடுப்பு அணைச்சிடணும் இந்த கலர் பார்த்துக்கோங்க கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்துடுச்சு இப்போ இந்த நிறம் மாறின பிறகு அந்த சர்க்கரை முழுவதும் கரைஞ்ச பிறகு நம்ம இதை சேர்க்குறோம் சேர்த்த உடனே அடுப்பு அணைச்சிடலாம் அதை எல்லாமே நல்லா ஒன்றும் சேரணும் இப்போ இதில் இதை சேர்த்துடலாம் அப்படியே கலந்து விடணும் அடுப்பு அணைச்சிட்டேன் இதை அப்படியே கலந்து விடுங்க இந்த சூட்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே நல்லா அது மிக்ஸ் ஆகிடணும் அந்த பாவும் இந்த பொரியும் நல்லா கவனமாக கலந்து விடுங்க மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ இது வந்து இறக்கி கீழே வச்சுக்கலாம் இப்போ கலந்து விட்டுட்டு இதை பர்ஃபி ட்ரையில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இந்த
அதில் லைட்டாக உருட்டுங்க கொஞ்சம் கை கெட்டிப்பட்ட ஆரம்பித்தது அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உருட்ட முடியும் ரொம்ப லைட்டாக இருந்தால் தான் அது நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப அழுத்தி பிடிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி அதாவது இப்படி பர்ஃபி மாதிரியும் போடலாம் இப்படி உருட்டியும் வைக்கலாம் இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல கூறான கத்தி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நெய் பூச்சிக்கோங்க இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம இப்போ தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பர்ஃபி மாதிரி இப்படி கட் பண்ணிங்கனாக்கா இது பொறி சிக்கி இல்லை உருண்டி உருட்டி வச்சிங்கனாக்க பொறி உருண்டாரு சொல்லலாம் ஆனால் பொறி உருண்டை நம்ம வெள்ளத்துலேயும் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த சர்க்கரையில் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கேரமல் பண்ணி பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் இதை வந்து முதல்ல கொஞ்சம் கவனமாக ஒரு ஓரத்தில் இருக்கிறத எடுங்க அப்புறமா அதை எடுத்திங்கன்னா அப்படியே வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செஞ்சு கொஞ்சம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் டப்பாவில் போட்டு வச்சிங்கன்னா எவ்வளோ நாளானாலும் உங்களுக்கு கிடாது சாயந்தர நேரத்தில் ரொம்ப பசிக்கிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே போகிறங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எல்லாேருக்கும் மிகவும் பிடிக்கும் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்கள்லேருந்து எல்லாேருக்கும் சாப்பிடவும் முடியும் மிக அழகான ருசியான பொறி சிக்கி தயார் மிக சுவையான பொறி சிக்கி தயார் இது யார் வேணால் பண்ணலங்க யங்ஸ்டர்ஸ்லேருந்து பெரியவங்கள்லேருந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வானொலி மட்டும் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பாகனுடைய அந்த கலர் பதம் எந்த டெம்பரேச்சரில் வைக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாக்கா யார் வேணால் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்து விதவிதமான சிக்கி பண்ணலாம் நம்ம முந்திரி பருப்பு சிக்கி ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் மெஷர்மெண்ட் வரைங்க முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்போட பாதாம் சேர்த்து பண்ணலாம் இல்லை மூணு விதமான பருப்பு சேர்த்து பண்ணலாம் நம்மளுடைய விருப்பம் ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் மெஷர்மெண்ட் வித்தியாசப்படும் சர்க்கரையும் நெய்யினுடைய அளவு வந்து மாறுபடும் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய டிஷ்ஷை செஞ்சு காமிக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும் நீங்களும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் திஸ் இஸ் காலேஜ் சிக்கி தட் இஸ் பஃப் ரைஸ் சிக்கி வெரி வெரி சிம்பிள் டு ப்ரிஃபர் ஒன்லி திங் த மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஷுட் பி கரெக்ட் வி ஹாவ் டு மெல்ட் சுகர் வித் கீ அண்டில் இட் டேர்ன்ஸ் ஆர் இட் கேரமலைசஸ் டு லிட்டில் டார்க் ப்ரவுன் அண்ட் தென் ஆட் த பஃப் ரைஸ் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் இட் அப் அண்ட் தென் ரிமூவ் அண்ட் போர் ஆன் அ க்ரீஸ்ட் ட்ரீ ஃபார் ப்ரிப்பேர் பால்ஸ் ஆஸ் இட் கூல்ஸ் டவுன் அண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் இ